dia, crianças. Bom dia com alegria. Desejo para vocês um belo dia. Andando na companhia do nosso Salvador, que nos quer bem, vai tudo bem. E vai bem mesmo, né, crianças? Crianças, hoje nós vamos é, estudar um pequeno texto. Esse texto que eu vou mostrar para vocês é um texto que é bem fácil, as palavras todas fáceis. Tem criança que já vai conseguir ler o texto todo, tá bom? O nome do texto é O Menino Poti. Lá na mata, olha que palavrinha, ó. o menino poti. Lá, só sílabas bem fáceis de se pronunciar. Lá na mata vive o menino poti. Ele mora numa oca. Tem muita criança que está dizendo C A é sa, mas é ca. Oca. Tem ó, outra, algumas palavras que é sa, quando tem o cedilho sim, embaixo. E, mas tem muitas crianças que estão sempre confundindo C com S. Lá na taba, ele mora numa oca lá na taba. Poti é bonito, com pena de tucano no peito. Já falei mais uma vez. O menino poti. Lá na mata vive o menino poti. Ele mora numa oca lá na taba. Poti é bonito, com pena de tucano no peito. Aí, crianças, na tarefinha de vocês tem o um menino poti. Olha aqui o menino. Aqui o um texto que vocês vão ler, bem devagarinho. Você vai desenhar, depois que você lê o texto, você vai ler o texto cortado os pedacinhos. Por quê? Porque você vai ilustrar, você vai desenhar. Por exemplo, aqui, é, lá na mata vive o menino Poti. Você vai desenhar o que? A mata. Ele mora numa oca lá na tábua. Você vai desenhar a oca aqui, a casinha dele, a tábua. Você vai ver, na tarefinha tem, na primeira página tem a casinha dele. Poti é bonito, com pena de tucano no peito. Você vai desenhar o poti, que é o menino. Com a pena de tucano no peito. E tem também, criança, essa é a nossa de linguagem. E matemática. O que, que você vai fazer na matemática? Estamos trabalhando agrupamento, mas aqui nós temos, não vai ser o agrupamento, mas vai ser para você contar os animais. E eu sei que vocês gostam muito dos animais. Vamos fazer de conta que nós estamos lá no Zobotânico, que é muito bonito, eu gosto de lá. E lá nós temos aqui vários animais. Nós temos a formiga, nós temos a arara, nós temos a abelha, nós temos o macaco, nós temos a cobra. Você vai contar, vai marcar e vai pintar. Por exemplo, quantas, quantas abelhinhas, quantas formigas. É, vamos dizer que tem as cinco formigas, então você vai pintar cinco quadrinhos. A cobra, o macaco. Viu, criança? Tia Gracinha não vai dar pista porque é você que vai contar. Outra coisa. Conte apontando com o lápisinho, porque tem menino que está com dificuldade de contar, quer contar rápido e termina contando errado. Então, você vai apontar com a pontinha do lápis e vai contando. Certo, criança? Nós temos também aqui os numerais que vem depois. Vamos usar também aquele material. Aí temos também... 
para você completar, eu sei que você é inteligente, você vai deixar o desenho igual ao primeiro. Nós temos o primeiro desenho completo, temos uma estrela, temos uma mesa, temos um chapéu e temos um jabuti. Aí eles estão em completo. Vocês vão completar e fazer bem bonito, viu, crianças? Essa é a nossa tarefa de hoje. Beijos e abraços.